നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച മൊറട്ടോറിയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കുകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏത് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് എസ് ബി ഐ ശരിക്കും നമ്മളെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണുക ഒപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ബാങ്കുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അത് വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഉടായ്പാണോ അല്ലെ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് എസ് ബി ഐ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇത്രയും ബാങ്കുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നോക്കുന്നത് മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഞാൻ ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്കിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലുള്ള ഒരാളല്ല ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ വക്കാലത്ത് പറയുന്നതല്ല ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വ്യൂവേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിനാല കേസും കൊണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എസ് ബി ഐയുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ എസ് ബി ഐ എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അപ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ എസ് ബി ഐ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കണക്കുകളൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എസ് ബി ഐയുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് എസ് ബി ഐയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യേകം തന്നെ ഒരു പേജിൽ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതായത് പൈസ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് എസ് ബി ഐ പറഞ്ഞത് എസ് ബി ഐ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ബി ഐ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വു ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഡെഫർ റിക്കവറി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഇ എം ഐ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ആവശ്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ ഒരു ഫോം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും തന്നിട്ട് ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഈ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴത്ത് മൂന്നാമതായിട്ടൊരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വു വോണ്ട് റീഫണ്ട് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓർ ഇ എം ഐ ആൾറെഡി പെയ്ഡ് അതായത് മാർച്ച് മാസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ അതായത് ഇ എം ഐ ആയിട്ട് ബാങ്ക് പിടിച്ചതെന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണോ അതിന് വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലീസ് സബ്മിറ്റ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനക്ഷർ വൺ ത്രൂ ആൻ ഇമെയിൽ ടു ദി സ്പെസിഫൈഡ് മെയിൽ ഐ ഡി അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എസ് ബി ഐ ഒരു കണക്കിട്ടുണ്ട് ആ കണക്ക് എന്താണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട ബാക്കി വെബ്സൈറ്റുകൾ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതാ ഇതിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബ്രാഞ്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ മതി ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹോം ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷാൾ കണ്ടിന്യൂ ടു അക്യൂർ ഓൺ ദി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ടേം ലോൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദി മൊറട്ടോറിയം പീരീഡ് ദി പോസിബിൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദി റീപേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഹാസ് ബിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ബിലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ പിടിക്കും അത് നമ്മൾ ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ
ഇനി ഇതിൽ അനക്ഷർ വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇത് അനക്ഷർ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ സോറി നിങ്ങൾ അനക്ഷർ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കേരളത്തിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കാണാനായിട്ട് പറ്റും പതിനാലാമതായിട്ട് കേരള തിരുവനന്തപുരം അപ്പോൾ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് അയച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടോറിയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അയക്കാതെ കാത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അയച്ചതും ഇല്ല നിങ്ങൾ ആ ലോൺ അടച്ചതും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ബാങ്കിൻ്റെ നോക്കാം അപ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് ആക്സിസ് ബാങ്കിലേക്കാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാങ്കിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സിസ് ബാങ്കിനെയാണ് ഓവർസീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയാലും ഏറ്റവും സ്പീഡായിട്ട് ലോ കോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് പോകുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇവരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇത് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ആക്സിസ് ബാങ്കിനിട്ട് ഇല്ലതാണ് കാരണം വലിയൊരു ബാങ്കാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഫാമുകളിലേക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വലത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഉണവ മുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊറട്ടോറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ലോണുകൾ പെടുന്നു ചോദിച്ചാൽ അതാ ഈ കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ പെടുന്ന ലോണുകളാണ് അതായത് ഗോൾഡ് ലോൺ പെടും കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പെടും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കൊമ്മ്യൂണിറ്റി ലോൺ ട്രാക്ടർ ലോൺ കൊമേഴ്സ്യൽ ലോൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യൂപ്മെൻസിൻ്റെ ലോൺ ബിസിനസ് ലോൺ ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേഡ് സ്കീംസ് അൺസെക്യൂർഡ് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടേം ലോൺസ് എല്ലാം പെടും അപ്പോൾ ഈ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബാങ്കിന് ഇമെയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ മതി മൂന്ന് മാസം അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം പ്ലസ് പോയിൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ അതിൽ ഒരു ചതിക്കുഴി കൂടെ ഉണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ ആൾ അതർ ലോൺസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു ഓപ്റ്റ് ഇൻ ടു അവൈൽ ദി മൊറട്ടോറിയം ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിഫർ ദി പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഫോളോയിങ് ഡ്യൂ ബിറ്റ്വീൻ മാർച്ച് വൺ തേർട്ടി വൺ മെയ് അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ മറ്റ് മേലെ പറഞ്ഞ ലോണുകൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാം ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ അടയ്ക്കണം എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം കൂടെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബജാജ് ഫിൻസറുമാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബജാജ് ഫിൻസറിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്കുകൾ ഈ പേജുകളുടെയൊക്കെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിലും ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ടും പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെൻസ് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ക്ലാരിഫൈ ഫ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് യു ഡിസൈഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കുറച്ച് താഴെ കൂടുതൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് വേണം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ചാർജഡ് ഓൺ ദി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലോൺ എമൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് മ
ഈ മൂന്ന് മാസം പലിശ അതായത് പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ അധികം എടുക്കാം അതായത് റിസർവ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് മൊത്തം മൂന്ന് മാസം പലിശ മാത്രം അധികം വരും പക്ഷെ ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ ഇട്ടത് അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തന്നെ ഇരട്ടിയിലൊക്കെ അധികം ആവുകയാണ് അതായത് എട്ട് ഇ എം ഐ ഓളം അധികം വരുന്നത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ അവർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പലിശ മാത്രമല്ല അതിന് മുതലിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈടാക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ചതിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പേജ് തന്നെ അവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ചോളം കാര്യങ്ങൾ അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തീരുമാനം നമ്മളൊക്കെ അറിയിച്ചത് അപ്പോൾ ലോൺ എല്ലാം പെടുവതിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും വേണം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹോം പേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രോളിങ് കാണാം ഇതുപോലെ സ്ക്രോളിങ് കാണാം ഈ സ്ക്രോളിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഫോം കാണാൻ പറ്റും ആ ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഇടാൻ ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏത് തരത്തിലാണെന്ന് ഇതിലത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് വെൻ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ടു ബി പെയ്ഡ് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ പെൻഡിങ്ങുള്ള പൈ പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക എല്ലാ ബാങ്കും ഒരു രീതിയിലല്ലാണോ അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് എസ് ബി ഐയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ആക്സിസ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ബജാജ് ഫിനിസർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ആരും പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ഈ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് മൊറട്ടോറിയം അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറായ ബാങ്കുകൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവരൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ബുദ്ധി ഉദിച്ചു അവരതിൽ ബിസിനസ് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം ദി അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷാൾ ബി റിക്കവേർഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് മൊറട്ടോറിയം പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസം മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനടി തന്നെ ആ പലിശ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിൽ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ മൈ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യവും അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ചില ചില കാര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അവർ കൊടുത്ത് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ വൺസ് റിലീഫ് ഹാസ് ബീൻ ഗ്രാൻഡഡ് ബൈ ബാങ്ക് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ എനി ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ അതായത് ബാങ്ക് ഈ റിലീഫ് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിന് അത് ബാധിക്കില്ലാണ് അപ്പോൾ നാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ലോൺ അടയ്ക്കുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ബ്രാഞ്ചിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ എന്താവും നിങ്ങൾ ഈ അടയ്ക്കാതിരുന്നതൊക്കെ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടായിട്ട് കണക്കാക്കും അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സിവിൽ സ്കോറിനെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ലോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മര്യാദയ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളത് നോക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അത് സ്കോറിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്കോർ കുറവായ ആൾക്ക് ഭാവിയിൽ മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ ലോൺ കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് ലോൺ തരുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ സിവിൽ സ്കോറിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മൊറട്ടോറിയം ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ
കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഒരുപാട് അവ്യക്തതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും പൈസ ഉള്ളവരെ അടയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഈ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ മിനിമം പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് അടച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് മറ്റ് ടേം ലോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഈ ഷെഡ്യൂളിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ മൊറട്ടോറിയം പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വന്നാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വലിയ തലവേദനകൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് മാത്രം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിട്ട് കൃത്യം ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റ് ടേം ലോണുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മൊറട്ടോറിയം ഉപയോഗിച്ചാലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അപ്പോൾ ബാങ്കുകൾ പലരും പലതരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസർവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ പേജിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക കാര്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വെബ്സൈറ്റിലും ഇതുപോലെ അതായത് ബാങ്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പേജുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് വെച്ച് നോക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനുള്ളവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കരുത് പിന്നെ അന്തം വിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് വാലും മൂടും കൃത്യമായിട്ട് കാണാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്നും പറയാനുള്ള ഫീലിംഗ് പുച്ഛം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ